लीड्स की फैमिली कैसे हैं आप सभी आप सभी का यूट्यूब चैनल वी लीड्स पे बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे हैं विदाउट मिनरल सेंटेंसेस पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस की थी सेंटेंसेस के बारे में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप जाके देख सकते हैं लेकिन विदाउट मिनरल सेंटेंसेस क्या होते हैं आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विदाउट मेन वर्ड सेंटेंसेस शब्द से ही समझ में आ रहा है भाई विदाउट मतलब होता है के बिना मेन वर्ड यानी कि एक्शन जो मतलब एक्शन के बिना बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे अब एक्शन क्या होता है ये भी जान लेते हैं एक्शन मतलब होता है काम करना जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरा एक्शन क्या है बोलना कोई लिख रहा है तो उसका एक्शन क्या है लिखना अगर आप देख रहे हैं तो आपका एक्शन क्या है देखना कोई आपकी सहेली आपकी मम्मी खाना बना रही है तो आपका उनका एक्शन क्या है खाना बनाना ऑब्वियस है जो भी काम किया जाता है वो एक्शन में आता है तो विदाउट मेमर सेंटेंसेस यानी कि जिसमें एक्शन ना हो रहा हो उन सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे तो करेंगे इस एम के बारे में इस एम के बारे में यानी कि सबसे सिंपल और सबसे ईजिएस्ट रूल है है ना एज एम आर जिसकी हिंदी होती है हु और हो बेसिक पहचान है देख पा रहे होंगे अब अब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर ऑब्जेक्ट अदर आपने एक बात गौर भी की होगी कि मैंने इसमें मेन वर्ड नहीं लगाया है है ना अब इज हमेशा लगता है याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है ना आर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम हमेशा लगेगा आई के साथ क्लियर है सभी को और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं ही शेड दिस दैट दिस दोस ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल होते हैं आई वी यू दे ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं लेकिन ए आई हमेशा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एम लगेगा ये बात याद रखने वाली है आई के साथ हमेशा एम लगेगा ये क्लियर है सभी को बस इतनी सी बात है आपको याद रखनी होगी इसके अलावा इससे ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस हो ही नहीं सकते हैं आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे अब थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं जैसे कि बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं वह मेरी बहन है वह मेरी बहन है सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है लेकिन मेन वर्ब नहीं है है ना तो हम इसको क्या बोलेंगे शी इज माई सिस्टर क्या बोलेंगे सी इज माई सिस्टर मैं तैयार हूं आई एम रेडी आई के साथ क्या आया एम आया समझ में आया आई एम रेडी वे मेरे साथ हैं भाई दे आर विथ मी दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे के साथ क्या आया आर आया तो दे आर विथ मी यह मेरा घर है दिस इज माई हाउस दिस इज माई हाउस और आप बहुत अच्छे हैं यू आर वेरी काइंड यू आर वेरी काइंड बहुत सिंपल थे आपको समझ में आए होंगे इज एम आर बहुत ही सिंपल सेंटेंस था और विदाउट मेन वर्ड सेंटेंस था आप इस तरीके के सेंटेंस जरूर बोलते होंगे प्रैक्टिस करते होंगे और लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि भाई इसको कैसे बोला जाए तो यही है आप इस तरीके से बोल सकते हैं ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको बोलने ही चाहिए इंग्लिश में जैसे वह अभी घर पर है वह अभी घर पर है बोलते होंगे ही इज एट होम राइट नाउ ही इज एट होम राइट नाउ नेक्स्ट मैं अकेला हूँ आई एम अलोन अकेले को इंग्लिश में बोलते हैं अलोन याद रखिएगा अकेले को इंग्लिश में अलोन बोला जाता है हम सभी एक जैसे हैं हम सभी एक जैसे हैं वी आर ऑल द सेम वी आर ऑल द सेम सेम मतलब होता है एक समान आप भी समान हैं मैं भी समान हूँ बस फर्क कितना है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं राइट right? चलिए वह डॉक्टर है ही इज अ डॉक्टर ही इज अ डॉक्टर यह सही समय है दिस इज द राइट टाइम दिस इज द राइट टाइम क्लियर है बहुत सिंपल है वह डॉक्टर है ही इज अ डॉक्टर ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस था भाई बहुत ही ज्यादा आगे देखिए आगे है हमारा यह असामान्य है असामान्य मतलब सामान्य नहीं है एक समान नहीं है तो इट इज अनयूजल इट इज अनयूजल 
क्या बोलेंगे आप इट इज अनयूजल वे अपने काम के प्रति समर्पित हैं डेडिकेटेड हैं तो ही दे आर डेडिकेटेड टू देअ वर्क ऑब्जेक्ट देअर दे का क्या होता है देअर होता है दे आर डेडिकेटेड टू देअ वर्क क्लियर है आगे देखिए मैं इस स्थिति से अनजान हूं उन्हें नहीं पता मैं इस स्थिति से इस परिस्थिति से अनजान हूं तो आप क्या बोल सकते हैं आई एम अन अवेयर अनजान मतलब अन अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन सिचुएशन मतलब स्थिति जो अभी घट रही है ओके वह अपनी जिम्मेदारियों से परेशान है तो आप क्या बोल सकते हैं ही इज ओवर वाई हिज Responsibilities. He is overwhelmed. Why his responsibilities? Clear? तुम इस मामले में निराशाजनक हो You are disappointing in this matter. You are disappointing मतलब निराशाजनक या फिर आपका ध्यान नहीं है कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं In this matter. Matter मतलब मामले मामले क्लियर आगे देखिए यह मेरे लिए स्वीकार्य है स्वीकार मतलब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे इट इज एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल टू मी इट इज एक्सेप्टेबल टू मी यह मुझे स्वीकार्य है ओके हम समय की कमी से प्रभावित हैं हम समय की कमी से प्रभावित हैं तो वी आर अफेक्टेड अफेक्टेड यानी होता है प्रभावित होना वाई द लैक ऑफ द टाइम वाई द लैक ऑफ द टाइम क्लियर वह अपने निर्णय से संतुष्ट है उसने जो फैसला लिया है वो उससे खुश है तो शी इज सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट होना विथ हर डिसीजन विथ हर डिसीजन हर इसलिए आया क्योंकि शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है क्लियर आप इस विषय में आश्वासित नहीं है आप आश्वासित मतलब होता है कॉन्फिडेंट नहीं है कितनी शुद्ध हिंदी लिखी गई आपको हिंदी भी सीखने को मिल रही है भाई आश्वासित मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है भाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस सब्जेक्ट क्लियर मैं उस तर्क से असहमत हूं तर्क यानी कि फैक्ट से असहमत डिसग्री तो आई एम डिस एग्रीमेंट विथ दैट आर्ग्यूमेंट विद दैट आर्ग्यूमेंट या फिर फैक्ट आप लगा सकते हैं अगर तथ्य है तो ठीक है आई एम डिस एग्रीमेंट विद दैट आर्ग्यूमेंट क्लियर है आगे देखिए ये बहुत वह पूरी तरह से सही है वह पूरी तरीके से सही है उनका जो फैसला है जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो पूरी तरीके से सही है तो ही इज कंप्लीटली राइट ही इज कंप्लीटली राइट क्लियर आगे देखिए मैं इस बात से खुश हूं मैं इस बात से खुश हूं तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको आई एम हैप्पी अबाउट दिस आई एम हैप्पी अबाउट दिस वे हमारे साथ हैं वे हमारे साथ हैं तो दे आर विथ अस दे आर विथ अस ओके यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है क्या बोलेंगे आप दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है डिसीजन डिसीजन यानी कि निर्णय तुम हमेशा समय पर हो तुम हमेशा समय पर यू आर ऑलवेज ऑन टाइम यू आर ऑलवेज ऑन टाइम